Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada apa kabar Dan jumpa lagi dengan saya tentunya teman-teman Jadi setiap paginya saya selalu berdoa buat kita bersama Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dilancarkan dalam pekerjaannya, diselamatkan dalam bekerja Kita diberikan kesuksesan dalam bisnisnya, bisnis, bisnis apapun itu yang kita geluti saat ini teman-teman Dan juga tak lupa kita akan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah Amin <tuh> Nah teman-teman sekalian jadi tentang masih memandikan anak ayam saya Jadi yang ini usianya sekitar kurang lebih sama 7 bulanan teman-teman Jadi badannya ini cukup lumayan besar Cukup lumayan profesional Jadi saya belum timbang bobotnya Tapi kalau melihat dari apa Melihat dari postur tubuhnya itu sekitar 3 kiloan lah teman-teman Jadi 3 kiloan kurang lebih 3 kiloan lebih lah kurang lebih Jadi seperti itu penampakannya tinggi sekali teman-teman <tuh> Jadi Alhamdulillah apapun itu saya bersyukur sampai saat ini mereka tetap sehat dan sepertinya ini sangat uh, membuat saya bangga Jadi ini badannya cukup lumayan besar sekali teman-teman <coughs> Alhamdulillah <coughs> Nah teman-teman hari ini saya udah memandikan dia teman-teman udah memandikan ayam saya ini jadi ini ayam saya juga masih muda Jadi sebenarnya ada syarat dan ketentuannya Kalau kita mau memandikan ayam muda teman-teman Jadi kalau di saya itu nggak harus Apa ya Ayam yang udah uh, Umur sekitar 6 bulan 7 bulan itu harus saya mandikan Tapi Saya mengikuti syarat dan ketentuan Jadi syarat yang pertama itu Bulunya udah mulai rapih Udah mulai uh, Semuanya udah mulai tumbuh rapi Teman-teman udah mulai kelihatan bersih Bulunya udah mulai kelihatan apa ya pokoknya udah nggak ada bulu yang namanya bulu rebung bulu rebung teman-teman jadi udah nggak ada bulu rebungnya terutama di bagian leher jadi ini ini syarat pertama <tuh> syarat yang kedua kalau di saya itu ayam saya ini udah mulai berani ayam karena kalau belum berani ayam biasanya kalau saya suka menjemur menjemur ayam ayam saya ini ada beberapa ayam yang masih eh yang masih muda dan juga ayam yang udah berumur teman-teman seperti saat ini <tuh> Seperti saat ini saya menyemur dua ayam yang udah berusia sekitar 9 sampai ya 9 10 bulan lah teman-teman. Jadi yang dua ini lagi istirahat. Yang dua itu yang uh, jalak saya dan kelabu api saya lagi istirahat. Ini hari uh, Jumat teman-teman, besok Sabtu. Itu lagi istirahat dua hari. <tuh> dan Kenapa saya bilang seperti itu teman-teman Jadi biasanya kalau ayam yang belum berani ayam Biasanya kalau dideket-deketin sama ayam yang udah usianya udah mulai dewasa dan udah mulai berani ayam Jadi ini sangat disayangkan sekali karena kita memelihara ayam, ayam itu gampang-gampang susah Sampai nantinya bisa mendapatkan ayam yang bagus Ayam yang berkualitas terutama untuk bagian mentalnya Terutama untuk di mentalnya teman-teman Karena ini sangat sulit sekali Bagaimana kita mendidik ayam kita supaya mentalnya lebih bagus Lebih baik lagi Itu sangat sulit sekali Karena dari usia dinilah kita membentuk dan membuat ayam kita menjadi mental yang mental baja teman-teman Jadi ini ini sangat harus digarisbawahi Makanya kalau saya itu biasanya umurnya sekitar 6-7 bulanan lah Baru saya mulai keluarin kalau udah bulunya rapi Terus umurnya udah 6-7 bulan Udah mulai berani ayam seperti ini teman-teman <tuh> Udah mulai berani ayam seperti ini Baru saya keluarin, baru saya jemur Karena itu adalah syarat yang kedua Kalau kita mau memandikan ayam Atau mau menjemur ayam Supaya nantinya ayam kita itu tetap sehat Mentalnya tetap terjaga Ayam kita itu nantinya bisa membanggakan kita teman-teman <tuh> Jadi -teman. <tuh> kalau di saya seperti itu teman-teman Jadi itu adalah syarat mutlak kalau di saya, jadi syarat yang nggak bisa diganggu gugat dan nggak bisa digantikan teman-teman itu adalah syarat mutlak kalau di saya. Jadi kalau saya mau memandikan ayam itu berdasarkan perhitungan, jadi berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku teman-teman kalau di tempat saya. Jadi seperti ini, ini udah mulai berani ayam, itu juga udah mulai berani ayam makanya saya mulai mandiin dan saya mulai jemur dan bulunya juga udah rapi supaya ayam saya itu tetap sehat lagi. Supaya ayam saya itu bisa bertumbuh dengan baik di kandang saya tanpa sakit sedikit pun teman-teman Nah ini untuk gambaran aja kenapa ini saya kurungin seperti ini ayamnya Jadi supaya ini tidak apa ya tidak rancu dan tidak tidak menyebabkan apa ya Salah salah persepsi Jadi biasanya kalau ayam habis dimandiin dan dijemurin, eh, dijemur itu biasanya ditaruh di kurungan seperti ini Fungsinya adalah supaya tidak terlepas atau fungsinya supaya tidak ayamnya kabur dan nantinya bisa beradu dengan ayam yang lain. Jadi ini harus harus 
ya kita boleh boleh pakai biasanya kalau di tempat lain atau di di luar itu biasanya suka diikat kakinya bukan diikat teman-teman seperti di seperti di diberikan gelang terus diberikan tali terus talinya itu diikat di sebuah patok atau ditancapin patok di tanah di talinya dikaitkin di patok supaya ayamnya tidak kabur atau tidak lari kemana-mana tetapi biasanya di Indonesia di Thailand dan sebagian besar ada di negara-negara yang hobi ayam bangkok juga atau hobi ayam laga juga biasanya menggunakan kurungan seperti ini teman-teman ini sangat efisien sekali <tuh> ini sangat memungkinkan memungkinkan sekali untuk kita bisa meninggalkan ayam kita sewaktu ayam kita dimandikan dan dijemur teman-teman <tuh> Jadi seperti itulah syarat dan ketentuannya teman-teman kalau 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 kita mau memandikan ayam kita supaya ayam kita tetap sehat dan mentalnya tetap terjaga, mentalnya tetap bagus jadi seperti itu. Jadi harus di garis bawah ini penting sekali supaya ayam kita nantinya mentalnya tidak drop atau mentalnya tidak down itu adalah syarat ketentuan yang mutlak dan tidak bisa diganggu gugat sekali lagi untuk syarat ketentuannya adalah pertama bulunya harus sudah rapi bulunya udah harus udah kira-kira uh, udah nggak ada bulu rebung sama sekali dan bulunya udah mulai tua teman-teman jadi biasanya kalau usia sekitar 6 sampai 7 bulan lah biasanya bulunya udah mulai rapi dan udah tidak ada bulu rebung walaupun ada di bagian ekor itu tidak tidak jadi masalah yang penting asal jangan di bagian sayap dan di bagian leher teman-teman karena kalau kita mandiin ayam ini atau kita menjemur ayam ini biasanya dia akan kalau setelah dimandikan ya teman-teman biasanya dia akan e, merapikan bulunya dengan patoknya jadi dirapikan atau dipatok-patok supaya rapi bulunya setelah dimandikan dan kalau udah seperti itu teman-teman kalau bulunya masih ada bulu rebung biasanya bulu rebungnya akan hancur dan akan berdarah dan nantinya e, Ayam kita itu nantinya bulunya akan rusak kembali teman-teman Jadi ini harus di garis bawahin karena ini penting sekali Jadi supaya kita tahu juga bagaimana cara uh, kita bisa memandikan dan menyembur ayam muda Supaya bulunya tetap rapi, supaya, supaya bulunya tetap sehat dan mentalnya tetap terjaga Baik teman-teman demikianlah video saya pagi ini Jadi mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan video saya ini bisa dinikmati dengan baik Sekali lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salamnya salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam.